Salut, c'est Madame Hennessy et aujourd'hui on travaille avec écouter le vocabulaire de chapitre 8, vocabulaire 1. Um, so, we're going to practice with listening to vocabulary related to households and I'm going to have different reading or listening passages, in your case for me it's reading, um, different listening passages that describe different people's homes um, and some focus questions to think about as you're listening to each one include what type of building does this person live in, whether it's an apartment or a house, um, who all lives in that home, how many rooms are mentioned within the passage, what types of rooms are they, what types of furniture are mentioned in there. Um, and overall, a good end goal would be to try and visualize or even draw that home. Um, for each of these, I'm going to have a different imaginary friend for you to meet. So our four imaginary friends today are going to be Claude, Amina, Martin, and Amandine. Um, so each one I'm going to read multiple times. I'm going to start at a fast pace of reading, um, and then I'll break it down to a slower version so then you can attempt different paces, see where your listening comprehension is at at the moment. Alors on commence avec Claude. So starting with the fast version about Claude. Claude habite dans un grand immeuble. Son appartement est sur le 20e étage, donc il prend l'ascenseur. Chez lui, il y a six pièces, la cuisine, les toilettes, la salle de bain, le salon, la ch sa chambre et la chambre de ses parents. Claude aide sa mère à faire la cuisine et son chien voudrait aller aussi pendant que son père lit le journal sur le sofa dans le salon. Enfin, on mange ensemble à table dans la cuisine. That was the fast version and I'm going to break it down to a slower version for you. So, encore Claude. Claude habite dans un grand immeuble. Son appartement est sur le 20e étage, donc il prend l'ascenseur. Chez lui, il y a six pièces. La cuisine, les toilettes, la salle de bain, le salon, sa chambre et la chambre de ses parents. Claude aide sa mère à faire la cuisine et son chien voudrait aider aussi pendant que son père lit le journal sur le sofa dans le salon. Enfin, on mange ensemble à table dans la cuisine. Shaky, I bet. Next is Amina. So, we'll see how fluidly I can read through this one. So, Amina, again, I'm going to start fast and then break it down to a slower version. Amina habite dans une maison avec ses deux frères, sa sœur, sa mère et son beau-père. Chez elle, il y a 12 pièces et 2 escaliers. Au sous-sol, il y a une bibliothèque et un sofa. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, une salle à manger, des toilettes et un salon. Sur le premier étage, il y a trois chambres, une pour les sourds, une pour les sœurs et une pour les frères. Et il y a aussi une chambre pour les parents. Il y a une salle de bain et une toilette pour les enfants et une salle de bain et une toilette pour les parents. Okay, slow version, also about Amina. Amina habite dans une maison avec ses deux frères, sa sœur, sa mère et son beau-père. Chez elle, il y a douze pièces et deux escaliers. Au sous-sol, il y a une bibliothèque et un sofa. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, une salle à manger, des toilettes et un salon. Sur le premier étage, il y a trois chambres, une pour les sœurs et une pour les frères et une chambre pour les parents. Il y a une salle de bain et une toilette pour les enfants et une salle de bain et une toilette pour les parents. Okay, next is Martin. So, fast version about Martin. Martin habite dans une maison à Nice. Son quartier est très gentil et le marché n'est pas très loin. Il habite seul et il y a seulement un rez-de-chaussée. Dans son salon, il y a un grand tapis, un fauteuil, un divan, une table basse et une étagère avec son poisson qui s'appelle Olivier. Martin aime lire dans son lit et il garde un livre et une lampe sur la table de nuit. Il n'aime pas cuisiner, donc il préfère manger au restaurant et pas chez lui. Okay, next, the slower version about Martin. Martin habite dans une maison à Nice. Son quartier 
est très gentil et le marché n'est pas loin. Il habite seul et il y a seulement un rez-de-chaussée. Dans son salon, il y a un grand tapis, un fauteuil, un divan, une table basse et une étagère avec son poisson qui s'appelle Olivier. Martin aime lire dans son lit et il garde un livre et une lampe sur la table de nuit. Il n'aime pas cuisiner, donc il préfère manger au restaurant et pas chez lui. Ok, and then our final listening passage is about our new imaginary friend, Amandine. So, quick version about Amandine. Amandine par partage un appartement au deuxième étage de l'immeuble avec une amie. Il y a une chambre où il y a deux lits, deux tables de nuit, un grand placard et deux commodes. Il y, a deux, il y a deux toilettes et une salle de bain. Dans le salon, il y a un armoire, une bibliothèque, un sofa, deux fauteuils et une table avec la télé. Dans la cuisine, Amandine préfère cuisiner et sa camarade de chambre préfère faire la vaisselle et elle dîne ensemble dans la salle à manger. Okay, so slow version about Amandine. Amandine partage un appartement au deuxième étage de l'immeuble avec une amie. Il y a une chambre où il y a deux lits, deux tables de nuit, un grand placard et deux commodes. Il y a deux toilettes et une salle de bain. Dans le salon, il y a un armoire, une bibliothèque, un sofa, deux fauteuils et une table avec la télé. Dans la cuisine, Amandine préfère cuisiner et sa camarade de chambre préfère faire la vaisselle et elle dîne ensemble dans la salle à manger. Okay, so those are all four of your listening passages. Um, they, for the most part, they go in order from least difficult to most difficult for most people in the class um, in terms of comprehensibility. Um, so Claude, that one has some pretty basic vocabulary through the whole thing that's pretty thoroughly concentrated on chapter 8 vocab A. Um, Amina, that one tends to be the easiest to figure out the layout because it mentions which floor each item is on. Um, Martin has some challenges to it because not everything is directly stated. There are certain things where you need to infer based on the information in the passage of, okay, these items are someplace, then it probably includes this room. Um, and then other things are just kind of up to your interpretation. So if you decide to draw Martin's home, then there would be some variables from one person's drawing to another, just because there's room for your imagination in that one. Um, and then the biggest challenge for the passage about Amandine is that it uses a little bit of vocabulary that is a preview for later um, vocab units. So... Um, a couple of phrases, I guess, throughout. Um, one notable thing that I probably should have mentioned before reading about Martin is that Nice is a city in France, not to be confused with the vocab term nièce, which is like the niece as in child of your sibling. Um, so Nice is the city, not a vocab term or a family member. Um, but for Amandine, um, a couple things that I do not expect you to understand yet. Um, our camarade de chambre is French for roommate, and faire la vaisselle is one of the chores vocab terms that you'll write down in your chapter 8 vocab B notes. Um, but overall, spend some time working through what all you can comprehend. Um, good listening strategies as you go through a passage like this one is just to take note of different vocab terms as they come up in the, read, in the listening passage and just jot down 
exactly what you hear without worrying about the translation quite yet. Um, and then take the time to reflect on what those vocab terms mean afterwards. So kind of structure your comprehension through that process. So take in the information that you're given and then process it afterwards. Um, and then as you build more fluency with the French language, then you'll be able to process a lot faster after you hear something. Um, but break it down at the pace that's appropriate for where you're at. Um, so overall, benchals. Hopefully I remember to edit this video to add actual transcripts about each of these. Um, if I don't add the transcripts of each of the passages into this video, then I'll probably put it in the comments section in, or in the description instead. So you'll still have ex uh, a way to access that information and double check what you were able to interpret versus what information was presented. Ben Schultz?